，爷爷奶奶爸爸妈妈笑，哈哈。哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，老开心心，甜甜蜜蜜的时光。欢迎来到哥一拉。我们一起永永远远。啊，怎么那么好笑？姐姐，姐姐，你在看什么？为什么叫这么大声？妹妹，你看，你看，我在看这个网红的影片呢、啊。他把自己打扮成一朵花。而且啊，拍跳舞影片只要一个空间跟平板就可以了。嗯嗯嗯。好，那你等一下，你来当我的那个佳佳，帮我拿平板，然后帮我拍。哦，姐姐，可是我也想要跳舞。哦，你又不会跳，这个舞很难哎。你先帮我帮我拍啦，然后等你学好之后再换我帮你拍。好，那打勾勾。好，打勾勾。盖印章，不能骗人哦。好，那我们来看他跳什么舞。好，宝贝们在做什么啊？妈妈，姐姐想要当网红，所以呢，待会要拍那个跳舞的影片哦。哦，要当网红啊？嗯嗯。好，那要加油哦。啊，你们等一下拍跳舞影片的时候，不要把我那些花瓶弄倒了，知道吗？好，知道了。跳这个好不好？嗯，好，那那你跟我来啊，来走，我们来找一个位置，呃，啊，有了，妹妹来，你站这里，然后这个拿好哦，好，好，那我站这边跳，你要帮我录漂亮一点，好，嗯，等一下，姐姐，嗯，因为我手太多东西了，我先把默默放好，好，让他坐着，好，妹妹赶快赶快坐好哦，等我一下，好了，来。你的那个要再低一点，平板再低一点，再低，再低，再低，哎，你蹲一下啦，啊，左边一点，哎，右边一点，在在在上面。姐姐你好了没？我手很酸哎。好啦好啦，可以了。那我说一二三，我就录影了。好，一、二、三。微笑帽，告示钟，铃铛忘了带。爸爸回来了，爸爸等一下啦！姐姐，接过一下啊！爸爸等一下啦！姐姐，接过一下。小白兔，没事没事。姐姐，爸爸要进来，你怎么不让他进来呢？哦，我在录影片呢，爸爸，你录进了啦，这样我又要重拍一次哎。录进了，重拍一次又有什么关系？你在那里跳舞，挡住大家的路，不可以这样子只顾自己不顾别人啊！那妹妹过来一点，过来一点，我们在这里拍，重新再一次，重新按哦，重新，哦，我不要，我手很酸哎，我不要帮你拍了，我要去看电视。哎，你这样子就手酸了，那我的影片怎么办？过来嘛，姐姐姐姐，姐姐，你在干嘛？看我帮我拍啊！你为什么要对妹妹发那么大的脾气啊？而且刚刚妈妈不是讲了吗？你不能因为做自己的事情，让影响到其他人呢。跳舞的影片什么时候都可以拍，爸爸等一下吃完晚餐也可以帮你拍啊。爸爸是凶凶凶，都是帮妹妹讲话，哪会手多酸呢、啊？哎、欸，平板给我啦，我自己拍、啊。姐姐，嗯，姐姐，我跟你说，自己拿平板手很酸哦。我才没有那么逊嘞，我一点都不会酸，我自己想办法。姐姐
你要去哪里啊？我要去院子，我自己拍影片。那你早点回来哦，妈妈已经在煮晚餐了，待会回来吃晚餐，不要在那。姐姐，算了啦，老公，让姐姐自己安静想想，等一下吃饭的时候我们再跟她聊聊吧。手都不会酸，拿一下这个平板就会说它有酸哦。下次你要拍影片，我才不管拍嘞。但是，我自己一个人能拍什么啊？啊，我可以拍 vlog， 然后介绍我们家啊，这样我就不需要任何人来帮我了。哦，我好聪明哦。开始相机。嘿 ，Hello， 大家好，我是小金。我今天呢要跟大家介绍我们家哦。这个呢是我们家的家门，很可爱吧？那现在带大家进我们家喽 ，Let's go。<笑>这是我们家的客厅，大家看，那边有凶巴巴的爸爸跟。好人耶，的妹妹，你好人耶，耶，很讨厌吧？我们不要理他们了，我们去看看我们家的厨房。嗯，这个呢是我家的厨房，我叫漂亮又像仙女的妈妈正在做晚餐哦，很漂亮吧？整理了，好了，不要拍了，不要拍了，我这边已经弄好了，要拍等一下再拍，先吃饭。哦，来来来，拿去拿去，端去桌上。老公，你可以帮我拿碗筷吗？我没有手了。好，没问题，我来帮忙，我来帮忙。吃饭吃饭喽。哎，吃饭喽。姐姐啊，你是不是有点心情不好？爸爸妈妈有一些事情想要跟你聊一聊。嗯，什么事啊，妈妈？我觉得你很棒哦，你想要当网红，想到了要拍跳舞影片，马上就去付诸行动。你真是个行动派耶！可是你在拍影片的时候啊，挡住了门口，让爸爸要进来进不来，甚至爸爸好好的跟你说借过，你也不理会，还跟妹妹发脾气，这样就比较不好喽。真的姐姐，宝宝刚刚真的好难过、哦。嗯，对，宝宝很难过，可是我也很难过，很生气，因为呢，我帮你拿平板，拿的手很酸。你刚刚还拍影片跟大家说我是讨人厌的妹妹。哦，爸爸，嗯、你先不要哭了啦。我刚刚也只是想要把影片拍好才这样子的，对不起啦，爸爸，原谅我。好啦，姐姐既然道歉了，那爸爸就原谅你。嗯，谢谢爸爸。妹妹妹妹妹妹，哎呦，我刚刚说的是气话啦！你是我最喜欢的妹妹，她就是什么讨厌鬼嘞，删掉删掉。你最喜欢你啦。好啦，姐姐，我也最爱你。耶，那原谅我咯。嗯，爱你。好，都和好了。不过姐姐。爸爸还是要告诉你，你在做你自己喜欢做的事情之前，一定不可以影响到别人。你想想看哦，你在外面啊，或者是家里很多的公共区域，比如说门口啊、餐厅啊、厨房、院子等等的，这些都可以使用，可是大家都有使用的权利，你千万不可以干扰到别人哦。嗯，我知道了。那，呃，我之后拍影片的话，我绝对绝对不会再影响到我们家的人。那这样还是可以拍吧，当然可以啊。但是呢，你刚刚在拍影片的时候，照了家里的环境，而且还拍到了我们其他的家人。但是你要想想经过我们的同意哦。对啊。对，我是没有特别问啦。但是我看很多网红也都是这样拍家里啊。
，有关系，很大的关系。因为家啊，是我们觉得最舒服、最自在的地方。有时候呢，我们的穿着可能比较邋遢，或者是仪容没那么整齐，说话跟行为有一些不是那么适合让不认识的人看到。譬如说，好，姐姐，如果你今天早上一起床都还没有刷牙洗脸。衣服、头发这里翘翘的，还穿着睡衣，结果我把你这个样子拍下来，给你班上的同学看，或者是全校的同学看，甚至有可能全世界的人都看得到你这个样子，这样子你 OK 吗？不可以，这样太丑了啦，怎么可以让人家看到？不行不行。还有一个很重要的，爸爸要提醒你哦，你在拍影片的时候啊，千万不可以把个人资讯给泄露出去，比如说。你刚刚是不是从家里这样门口这样一路拍进来 ？Hello Hello， 你好你好。然后可是如果这个镜头拍到我们家的门牌，然后有心人士呢就看到这个门牌，依照这个门牌找到你家地址，然后如果想要对你做什么事情的话，有心人士呢就会利用这些影片的资讯，这样子对你做些什么事情，这是很危险的，甚至家人的安全你可能都没有保护到哦。啊，对耶，我刚刚好像拍到门牌了。那刚刚那个影片我删掉。嗯，姐姐好棒哦，相信你已经知道安全跟隐私比成名更重要咯。我知道啦。好啦，大家应该都饿了吧？开动吧。好。哎，不过等一下，姐姐，如果你想要拍影片的话，你可以趁现在呢，把爸爸吃饭的影片拍进去，这样爸爸可以说哇，这个好好吃哦，哇。这个菜呢，是我最爱的老婆煮的哦，呈现爸爸是一个爱家的好男人样子啊，好不好？哎，老公，如果你想要呈现爱老婆的这个形象的话，那你应该要帮我洗碗吧。爷爷奶奶、爸爸妈妈、小哈哈，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙，开开心心、甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。耶、yeah, ！耶、yeah. ！各位同学，咱们来玩一二三木头人怎么样呢？好啊，好主意对不对？嗯。谁要当鬼啊？谁当鬼啊？好问题耶！我长得不像鬼啊，不然你当鬼？我也不像鬼啊，那你当鬼？哈，但是我也不想当鬼。那哎、欸，女生要不要一起来玩一二三木头人啊？对啊。嗯可是我的橡皮擦剩这么一丁点，我要去福利社买橡皮擦。哦，小福，你要去福利社。那男生们，抱歉了，我下次再玩，因为我要去买尺，我今天忘记带尺了。哦，那小花你呢？要不要一起玩？嗯，我想要再复习一下老师刚刚上课教的，所以你们玩吧，我复习。哦哦，好吧，那小福晶晶，我跟你们一起去福利社。Let's go！ 小巴怎么样？讲很好哦。Let's go！ 所以现在是大家都走了，那阿宁，我们现在要做什么？做什么啊？想一下，嗯，好吧，先按照原定计划玩一二三木头人好了，好吧？哦，好啊。你当鬼，好，我当鬼。OK OK， 那我现在树去树那边。OK。阿宁准备好了吗？哈，我早就准备好了。来吧。好。一二三，木头人。哦，阿宁不错哎。一二三，木头人，都不动哦。可是两个人玩也太无聊了吧？一人都不刺激啊。不然这样子好了。阿宁准备好了吗？好了。一二三，木头人。阿宁怎么不见了？该不会他是要跟我玩捉迷藏吧？阿尼，我要来找你了！阿尼，阿尼，嗯，阿尼，嗯，阿尼，阿尼应该不会跑出去了吧？阿尼，小花，你看，嗯。哎哎，阿你先看我的啦，这个，你看哦，我把老师刚刚上课的整理成笔记，哎，我很厉害吧，阿尼。不见了，跑去哪了？阿宁，先不玩这个。阿宁，你不是在跟贝狗玩吗？对啊，刚刚跟他玩，现在他一个人玩，他跑到走廊上去找我，找阿宁。那你跟他玩，你在这里跟我聊天哦、喔，那他怎么办？找阿宁喽。阿宁到底跑到哪里去了？哎，阿宁，找
靠你啦！你好，棒棒棒你好棒，我好棒，你好棒，我好棒，我超棒，你超棒的，耶耶耶！好，玩完了 ，OK。啊啊，把你当鬼啊！哎呦。快要上课了啦，我们先我一直上做好。哦哟，帮你。Tommy is money， 扣扣扣。哦哟，这样不公平啊！还要什么不公平？哦哟，这。贝狗，你真的不知道吗？你被阿宁整了啦，他根本没有认真的来跟你玩游戏。我们刚刚玩的蛮开心的，很开心对吧？哎呦，贝狗，不然下节课我们再陪你玩。好啊，我听到了，等下送我一个。好，一言为定。一起。OK。摔到了啦！真的很好笑，刚买完就摔到了，好棒！下一节课，同学们好，老师好。好，关于上一节课，同学们有什么问题吗？没有，没有，没有。那我们就继续上课咯。我们这一节是美术课，我们要来介绍一位非常有名的画家，他叫做毕卡索。好，现在写他的名字。那个阿宁，等下你在做什么、啊？哦，我在擦橡皮擦呀、啊。认真上课啦。毕卡索，一八八一年出生于西班牙。然后呢？他从小就展现了对绘画的热情与能力。啊，你知道这个球能做什么？根据毕卡索他母亲的说法，毕卡索第一个学会说的话就是“一只一只”，也就是西班牙语的“铅笔”。他的简短发音就是“一只”，认真上课，真的假？七岁的时候啊，毕卡索的父亲就开始正式的训练他画人物素描，还有油画。毕卡索的作品呢，通常被分为数个时期，大致上分蓝色时期、玫瑰时期、黑黄色时期，还有绿紫菜时期。哇，我跟你说，对对。毕卡索的作品呢，变化多端，涵盖了绝大多数二十世纪艺术家发展的样式。除了绘画，他的雕塑与版画作品也不在少数哦。在二十世纪的艺术史中啊，没有一位艺术家对当代人类的影响能够超越毕卡索。阿尼，阿尼，你在做什么？我就知道，我没有啊，我只是在整理橡皮擦屑啊。同学们，你怎么这样？发生什么事啦？知道。老师，老师，阿尼刚刚在恶作剧，他把橡皮擦屑丢到晶晶身上。嗯，而且呢，橡皮擦屑还差点就掉到晶晶的眼睛里耶。又丢到。嗯，那晶晶，你还好吗？有没有怎么样？还好没有丢到眼睛，好危险哦！阿明真的很爱恶作剧耶。阿明，你知道你刚才那样恶作剧的行为是非常危险的吗？万一晶晶眼睛真的受伤了该怎么办？老师，我要先说对不起，因为我刚刚也有提供一些橡皮擦屑给阿明。同学们，老师知道你们可能会觉得恶作剧是很好玩、很有趣的事情。可是啊，万一不小心玩过了头，那后果可是很严重的哦，真的会很严重哦。我在新闻上面有看过，就是有一个人他恶作剧，把他前面同学的椅子拉走。结果害那个人跌倒，而且他跌倒严重到他一辈子要坐轮椅耶！啊，坐坐轮椅哦，这么严重，那这样还不就行动很不方便？这样真的很不应该哎。对呀、啊，所以你们绝对不可以把恶作剧当成是好笑好玩的事情，相反的，那是很可恶的事情哦。老师。我从来都没有想要伤害我们班的同学。好，老师知道你没有恶意，可是啊，像这样的行为，你就千万不可以再做咯。老师，我知道了。那晶晶同学，对不起，我不应该把橡皮擦屑，你看我还有这么多，丢在你的肩膀上，还有差点可能丢到你的眼睛，我以后再也不会这么做了。对不起，对啊，阿宁，拜托你可爱一点好不好？好可爱的，我把它把它们都收起来，收起来，拿去丢掉。啊，丢掉哦，哦，好，我把它丢掉。还有，贝哥，嗯 ，sorry， 哦，啊
，为什么跟我说对不起 j a c o 你真的不知道哦，刚刚安安妮娜她没有认真的来跟你玩游戏啦，害了。啊！所以阿宁，你刚刚故意不跟我玩，害我自己玩那么久，你怎么可以这样？我都跑出去外面了。对不起啊，你不要那么激动。我看你好像也找得很开心嘛。对不起，如果下次我有这种要换游戏的举动，我会先跟你讲的，我会让你一个人默默。下次一定要跟我讲哦，不然我这找了那么久，我东找找西找找都找不到你哎。可是你终于找到我了，你超棒的。哦，好像也是哎。对。那我们还是好兄弟，耶！但是阿宁现在还有一件事情要处理，还还有，对，哦，我身为班上的卫生部长，我要顾我们全班的整洁，我们班的荣誉。是，但是你刚刚做了很过分的事情，你把橡皮擦屑到处乱丢，所以你今天下课跟我把教室全部打扫好才可以回家，知道吗 ？Yes， 没问题，我会把教室的环境都打扫的干干。静静的，好，那就交给阿宁了。Yes， 交给阿宁了，那我就不用当值日生了。你值日生啊？小福，值日生的工作还是要做，不可以都丢给阿宁啊，要发挥同学爱。好啦，一起一起同学爱。同学乐。今天阿宁知道错了，可是啊，其他同学我们也不可以恶作剧，知道吗？知道，不可恶作剧，不可以那么可恶，还给你了，哎，对，橡皮擦屑，好啦，那我们继续上课啦。好，好，今天要学的是毕卡索，他是一位非常有名的画家，他是爷爷奶奶、爸爸妈妈、小阿爸，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙。开开心心，甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。